ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিয়ের একটি কোর কনসেপ্ট হচ্ছে সেলুলার ম্যানুফ্যাকচারিং এই পদ্ধতিতে একটি প্রোডাক্ট বানানোর পুরো প্রসেসকে ছোট ছোট অপারেশনে ভাগ করা হয় ম্যাস প্রোডাকশনের জন্য এই সেলুলার ম্যানুফ্যাকচারিং পদ্ধতি খুবই ইফিসিয়েন্ট বাংলাদেশের বেশিরভাগ মডার্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এই পদ্ধতিতেই প্রোডাকশন করে এই পদ্ধতিতে প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্টাইল বা পোশাক বানাতে যতগুলো স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন লাগে প্রতিটি অপারেশনের স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন টাইম বা টেকনিক্যালি স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু যোগ করে একটি পোশাক বানাতে কত সময় লাগে ওই পোশাক বা স্টাইলের স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু বের করা হয় এটি সহজ ভাষায় এস নির্দিষ্ট করে বললে একটি গার্মেন্ট এর কোনো একটি অপারেশন সম্পূর্ণ করতে একজন স্কিলড অপারেটর বা একটি স্ট্যান্ডার্ড মেশিনের একটি স্ট্যান্ডার্ড মেথডে এবং একটি স্ট্যান্ডার্ড পরিবেশে যে অপটিমাম সময় লাগে তাকে ওই অপারেশনের এস বলে ধরি একটি জামা বানাতে তিরিশটি প্রসেস কমপ্লিট করতে হয় এই তিরিশটি প্রসেসের প্রতিটি এস যোগ করে পুরো ড্রেসটির সুইং প্রোডাকশন লাইনের এস বের করা হয় উল্লেখ্য এই সবগুলো প্রসেস এবং তার জন্য কত সময় লাগে এর জন্য যে ডকুমেন্ট থাকে তাকে বলা হয় অপারেশনস ব্রেকডাউন অর অপারেশনস বুলেটিন এস এম বি ক্যালকুলেশনের উদ্দেশ্য কি প্রোডাকশন ইজ দ্য আউটপুট অফ হোয়াট উই ডু ইন প্রি প্রোডাকশন তাই এস এম বি ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে প্রি প্রোডাকশন বিজনেস অ্যানালাইসিস করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেমন কোনো একটি অপারেশনের জন্য লেবার টাইম ইকুইপমেন্ট ম্যান মেশিন ম্যাটেরিয়াল মেথড ইত্যাদি পরিমাপ করা এছাড়াও বাল্ক প্রোডাকশনের জন্য লেআউট এবং প্রসেস তো কেমন হবে স্টাইল চেঞ্জ হলে চেঞ্জ ওভার মেথোডোলজি কেমন হবে ইত্যাদি বিষয় পরিমাপ করা যায় এস এম ভি ভার্সেস স্যাম একটা কন্ট্রোভার্সি আছে তাহলে হোয়াট ইজ এস এম বি এবং হোয়াট ইজ স্যাম অনেকেই বলবে এস এম বি ইজ স্ট্যান্ডার্ডাইজ অনেকেই বলছে যে না এস এম বি এক এক ফ্যাক্টরিতে এক রকম আসলে স্যাম আর এস এম বি দুইটা কার্যত একই জিনিস বাট টু ডিফারেন্সিয়েটেড এস এম বিকে আমরা ক্যালকুলেট করি একটা স্ট্যান্ডার্ড মোশনের প্রেক্ষিতে সেটা ক্ষেত্র বিশেষে আমি যে ফ্যাক্টরগুলো বললাম ওই ফ্যাক্টরগুলোর কিছু ইম্প্যাক্ট ওই ইম্প্যাক্টগুলোকে কনসিডার করে একটা অ্যালাওয়েবল মিনিট ভ্যালু ধরা হয় যেটা এক একটা ফ্যাক্টরির জন্য এক এক রকম হয় তখন আমরা ওটাকে স্যাম বলি অর্থাৎ আমি যদি সহজ কথায় বলি আমার এই পলো শার্টের স্ট্যান্ডার্ড এস এম বি বেসড অন দ্য স্ট্যান্ডার্ড এম টি এম টুল অনুযায়ী যদি আমি একটা স্ট্যান্ডার্ড এস এম বি হয় এটার সে ফর এক্সাম্পল সেভেন অর ফাইভ তাহলে ফ্যাক্টরি এর জন্য হতে পারে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফ্যাক্টরি বির জন্য হতে পারে ফাইভ পয়েন্ট টু ফ্যাক্টরি সি এর জন্য হতে পারে ফোর পয়েন্ট নাইন বেসড অন দেয়ার স্ট্রেংথ সো দেয়ার ইজ দ্য গেম দ্য গেম অফ দ্য ফ্যাক্টরি ম্যানেজমেন্ট ইজ হিয়ার এস এম বি ক্যালকুলেশনের পদ্ধতি চারভাবে এস এম বি ক্যালকুলেশন করা যায় সেগুলো হল হিস্টোরিক্যাল ডেটা বেসড ওয়ার্ক মেজারমেন্ট সিস্টেম প্রি ডিটারমাইন্ড মোশন সিস্টেম ওয়ার্ক স্যাম্পলিং মেথড হাউ টু ক্যালকুলেট রাইট এস এম ভি এখন যেটা বুঝি উইদাউট এস এম বি বা উইদাউট রাইট এস এম বি আপনি এখন গার্মেন্টস বিজনেসকে কোনোভাবেই কি সাকসেসফুলি করা ইটস এ টু ডিফিকাল হয়তো আগেও কি আমরা ট্রেডিশনালি করছি বাট এখন কম্পিটিটিভ সময় এই সময়টাতে আপনার এখন ফোকাস করা দরকার হচ্ছে রাইট এস এম বি সো রাইট এস এম বি যদি আপনি করতে যান এটা সময় ইন্ডিয়াতে স্টাডি করা দরকার জাস্ট জেনাতেন একজন ফ্রেশকে বসায় আপনি এস এম বি ক্যালকুলেট করাবেন আমি বলবো ইন এ লং টার্ম ইউ বি লুজার বিজনেস লুজার সো এই জন্য বলবো এস এম বি ক্যালকুলেট করার জন্য দুই তিন বছর একটা অভিজ্ঞ ছেলেকে দেন যে প্রসেস বুঝে যে মেশিন বুঝে যে সিমগুলো বুঝে যে স্ট্রিপ সম্পর্কে যার ধারণা আছে যে ফোল্ডার গাইড মানে টুল অ্যান্ড ফিকচারগুলো নিয়ে মানে তার ধারণা আছে তাইলে আপনি একটা রাইট এস পাবেন আর একটা জিনিস হচ্ছে পি এম টি এসে যাওয়ার আগে আগে টাইম স্টাডিটা ভালোভাবে করুক কারণ অনেকে বলে আমরা পি এম টি এস বেস বা সফটওয়্যার বেস ক্যালকুলেশনে যেতে চাই সফটওয়্যার যাওয়ার আগে আমি বলি ম্যানুয়াল যেগুলো আছে এগুলো অপটিমাইজ করে ফেলি যেমন হিস্টোরিক্যাল ডাটা এবং হচ্ছে টাইম স্টাডি এই দুইটা যদি আপনি রাইট ওইতে করতে পারেন তখন আপনি জিএসডিতে যান কারণ জিএসডি কি দেয় মেথড দেয় বাট যে মেথড আপনি আমি যতগুলো জিএসডি ফ্যাক্টরিতে কাজ করছি বেশিরভাগ ফ্যাক্টরিতে মোশন প্রেসক্রিপশন অপরাধ করে পৌঁছায় না বা সুপার পৌঁছায় না সো যে এই মেথড দিয়ে আমি ক্যালকুলেট করছি এই মেথড যদি ফ্লোরে না যায় তাহলে সে কীভাবে এটা এক্সিকিউট তাহলে ক্যালকুলেশন আর এক্সিকিউশন দুটো ডিফারেন্ট হবে তখন আপনার কি ওই মিলবে না তখন এই কনফিউশনগুলো শুরু হয় এখন আমরা এস এম বি ক্যালকুলেশনের একটি কমন পদ্ধতি টাইম স্টাডি এর ধাপগুলো সম্পর্কে জানবো রেকর্ড দ্য অবজার্ভ টাইম একটি স্টপ ওয়াচ ব্যবহার করে সিলেক্টেড অপারেশনটি সম্পূর্ণ করতে কত সময় লাগে তা রেকর্ড করতে হবে এই সময়কে সাইকেল টাইম বলা হয় অন্তত পাঁচবার অপারেশনটি করার সাইকেল টাইম রেকর্ড করে সেগুলোর গড় বের করতে হবে কনভার্ট দ্য অবজার্ভ টাইম ইন্টু বেসিক টা
একজন কোয়ালিফাইড অপারেটর একটি অপারেশন 100% এফিসিয়েন্সিতে সম্পূর্ণ করতে যে সময় লাগে তাকে ওই অপারেশনের বেসিক টাইম বলে অবজার্ভ টাইম এবং পারফরম্যান্স রেটিং কে গুণ করলে বেসিক টাইম পাওয়া যায় পারফরম্যান্স রেটিং হলো একজন দক্ষ অপারেটর সাপেক্ষে অন্য একজন অপারেটরের দক্ষতা এবং কাজ করার গতি মূল্যায়ন সম্বলিত স্কোর এট দা অ্যালাউয়েন্স এটি হলো বিভিন্ন কারণে অপারেটরকে দেওয়া অতিরিক্ত সময় যেমন পোশাকের বান্ডেল পরিচালনা করা মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ করা বিরতি নেওয়া এবং অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া ইত্যাদি অ্যালাওয়েন্সেস মূলত বেসিক টাইমের পার্সেন্টেজ হিসেবে প্রকাশ করা হয় ফর্মুলা অফ এস এম ভি বেসিক টাইম এবং অ্যালাওয়েন্স যোগ করলে এস এম ভি পাওয়া যায় আবার সাইকেল টাইম এবং রেটিং ফ্যাক্টর গুণ করলে বেসিক টাইম পাওয়া যায় উদাহরণস্বরূপ একটি অপারেশনের অ্যাভারেজ টাইম জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিনিট পারফরমেন্স রেটিং এইটটি পার্সেন্ট মোট অ্যালাওয়েন্স থার্টি পার্সেন্ট হলে এর এস এম ভি পাওয়া যাবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু মিনিট সেম স্টাইলের এস এম ভি এর মান বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে পরিবর্তিত হয় কেন ব্র্যান্ডগুলো একটা অভিযোগ সবসময় করে ভাই দুজন থেকে আমি কোটেশন নিছি আপনার ফ্যাক্টরি দশ বলছে ওনার ফ্যাক্টরি এগারো ওই যে সেম কথা যে চারটে ইলেমেন্ট আমি বললাম মেথড মেশিন মানুষ এবং ক্যানভাইমেন্ট ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি ডিফার করে যে কারণে তার ক্যালকুলেশনও কী থাকে প্রবলেম থাকে এই জন্য আমি ব্র্যান্ড থেকে যখন দেখি কারণ আমি তো দেখতেছি দুজনের কোটেশন দুইটা ফ্যাক্টরি কিন্তু যে ফ্যাক্টরি দশ দিছে সেও রাইট যে এগারো দিছে সেও রাইট ইন টার্মস অফ এই চারটা ইলেভেন্ট এস এম বি পরিবর্তিত হতে পারে মেশিন টাইপ অ্যান্ড স্পেসিফিকেশন পার্সেন্টেজ অফ অটোমেশন ওয়ার্কার্স স্কিল ফেব্রিক টাইপ ওয়াশিং টাইপ স্ট্র্যাটেজি অফ ডেভেলপিং স্যাম্পল লে আউট অফ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডলিং অ্যান্ড মেনটেন্সের জন্য এছাড়াও আরও বিভিন্ন কারণে এস এম ভির মান পরিবর্তিত হতে পারে এস এম ভি পরিমাপের গুরুত্ব কস্ট অফ মেকিং ইকুয়াল টু কস্ট পার মিনিট মাল্টিপ্লিকেশন বাই এস এম ভি অর্থাৎ একটি অপারেশনের কস্ট বের করতে এস এম ভি প্রয়োজন এছাড়াও গ্যান্ড চার্ট বেসড প্ল্যান এফিসিয়েন্সি ট্র্যাকিং শিপমেন্ট করার পর পোস্ট কস্টিং ইত্যাদি বের করতেও এস এম ভি দরকার মূলত প্রি প্রোডাকশন স্টেজে এস এম ভি কতটুকু ইউটিলাইজ করা হচ্ছে তার উপর বিজনেসের প্রফিট নির্ভর করে ফ্যাক্টরির প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বের করতে এস এম বি প্রয়োজন প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি অফ আ ফ্যাক্টরি ইকুয়াল টু নম্বর অফ মেশিনস মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ার্কিং আওয়ার্স পার ডে ডিভাইডেড বাই এস এম ভি এফিসিয়েন্সি বের করতে হলে এস এম বি প্রয়োজন এফিসিয়েন্সি ইকুয়াল টু প্রোডাকশন মাল্টিপ্লাইড বাই এস এম ভি ডিভাইডেড বাই ম্যান পাওয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ার্কিং টাইম প্রোডাকশন টার্গেট বের করতে হলে এস এম বি প্রয়োজন প্রোডাকশন টার্গেট ইকুয়াল টু এফিসিয়েন্সি মাল্টিপ্লাইড বাই ম্যান পাওয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ার্কিং টাইম ডিভাইডেড বাই এস এম ভি ওয়ার্কার এবং সুপারভাইজারদের পারফরমেন্স পরিমাপ করা যায় অ্যাকচুয়াল আউটপুট এবং স্ট্যান্ডার্ড আউটপুটের মধ্যে তুলনা করে এক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট বের করতেও এস এম ভি প্রয়োজন স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট ইকুয়াল টু ওয়ার্কিং আওয়ার্স পার ডে ডিভাইডেড বাই এস এম ভি এস এম ভি অ্যান্ড অটোমেশন ম্যানুফ্যাকচারিং ফোর পয়েন্ট ও পুরোপুরি ইন্টিগ্রেট করার পূর্বে বেসিক ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস যেমন কস্টিং অর্ডার টেকিং সাপ্লাই চেইন ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট শিপমেন্ট এক্সেট্রা এর অপটিমাম ইউটিলাইজেশন নিশ্চিত করতে হবে যদি না বেসিক ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের সাস্টেনেবিলিটি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত অর্জন করা না যায় সেক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রোবোটিক্স ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করা সুবিধার চেয়ে বরং অসুবিধাই বয়ে আনবে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা কিন্তু এইটিজে যখন গড়ে ওঠে তখন কিন্তু মাস প্রোডাকশনের জন্য গড়ে ওঠে আমরা অনেকগুলো বছর আমরা ডেভেলপমেন্ট বা বিজনেস সাইডে কিন্তু আমাদের এক্সপার্টরা তৈরি হয় নাই এখন যারা ইন্ডাস্ট্রিতে সিনিয়র মোস্ট অফ দ্যাম উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট আর ফ্রম দ্য সাপ্লাই চেন বেস সো ফ্রম ডেভেলপমেন্ট বেস বা ডিজাইন বেস বা হচ্ছে বিজনেস বেসড কিন্তু একদম গ্রো আপ ওভাবে আমাদের ব্রেইন থেকে হয় নি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিজনেসের প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে গেছে বিজনেসের প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে লাস্ট ওয়ান ডিকেডে একটা প্যারাডাইম শিফট আসছে আমাদের বিজনেস ট্রেন্ডে রিটেল ট্রেন্ডে অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রিতে আমার লিড টাইম কমে গেছে এসকিউ বেড়ে গেছে কোয়ালিটি অনেক বেশি স্ট্রেঞ্জেন্ট হয়ে গেছে স্ট্রিক্ট হয়ে গেছে এদিকে কস্ট কম্পিটেটিভ হয়ে গেছে কাস্টমারকে আগে একটা কাপড় বা একটা শু কিনতে গেলে স্টোরে যেতে হতো এখন অনলাইনে সে বসে বসে কফি খেয়ে খেয়ে অ্যাট এ টাইম উইদ ইন ফাইভ মিনিটস বিশটা স্টোরের টপ ফাইভ প্রোডাক্ট উইথ দ্য কাস্টমার রিভিউ সে সে কম্পেয়ার করে ফেলতে পারে দ্যাট মিন্স এখন কম্পিটিশানটা অনেক বেশি সো ওই কম্পিটিশানের দিক থেকে গিয়ে সবাইকে প্রাইস রিডাকশান করতে হচ্ছে অনেক বেশি ফাস্ট ফ্যাশন চেঞ্জ করতে হচ্ছে অনেক বেশি অ্যাজাই
আমাদের আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোতে তো ওই জায়গাগুলোতে আমাদেরকে আসলে প্রথম যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এসএমবি বলি বা স্যাম বলি যেভাবেই বলে না কেন ফার্স্ট আই হ্যাভ টু আই হ্যাভ টু মেজার মাই বিজনেস প্রসেস ইন টার্মস অফ মিনিট ভ্যালু দেন আই হ্যাভ টু নো মাই কস্ট পার মিনিট অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাই টার্গেট হাউ মাচ আর্নিং পার মিনিট আই ক্যান গেট এই এস এমবির আলটিমেট ইম্প্যাক্ট হচ্ছে আমার কস্টিং সো এই প্রি কস্টিং এবং পোস্ট কস্টিংয়ের ডিফারেন্স যাতে বেশি না হয় এই জন্য আমাকে শুরুতেই এই এস এমবি সেট করা এবং এস এমবি সেট করার জন্য যে ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশনগুলো আমাকে নিতে হবে সেটা খুব এফিসিয়েন্টলি এবং আমাকে নিতে হবে এবং দিস ইজ দ্য মোস্ট ক্রিটিক্যাল থিং যেটা আসলে পর্দার পিছনে থাকে